you later. Hi guys! I'm Cheska and for today's new video, I'm going to show you 5 tips on how to sell your clothes efficiently online. Okay? So without further ado, let's get started. So tip number one, you have to download all of the social media sites like social media apps. Katulad ng Facebook, you can show it to friends nyo like Facebook story or pwede ka rin mag-live sa Facebook or, or you can post it sa Facebook like yung post tapos per album and sa Facebook din pala meron silang um, Facebook market you can al also put your clothes there or kahit hindi na magdamit like your appliances mga ganon like gamit okay IG use IG IG story i-highlight mo yung mga available product this works for me as in pang app is Shopee. Shopee or Lazada. Pero, pero, for me, I use Shopee. It's easier to make an account. Sa so, Arnavi Verify agad. Saka so, COD agad. Like, sila pa yung pupunta sa bahay mo para mag-pick up ng parcel. Ang galing. Like, wala ka nang masyadong pinaproblema about sa shipping. Okay. So, yun. Sa Lazada kasi hindi ko pa na-try. Medyo nahirapan akong gamitin yung Lazada. To be honest. Okay, yung isa pa is Carousel. Pero yung Carousel, I think it's a good app. Um, yung Carousel kasi, more on online selling din sila. You can sell your pre-loves, ganon. Tip number two, make your photos appealing. Okay? Gumamit tayo ng flat lace, good lighting. Galingan natin mag-edit. Kasi, pag nagbibenta ka ng damit, dapat maganda rin. Kunyari, like nasa mall ka, ba? Minsan nakikita mo yung damit nasa mannequin. Ang ganda. So, ganun din yung gagawin mo online. If wala kang mannequin, okay lang yun. Basta magandang picture lang. If meron kang picture ng damit na yun na nakasuot sa'yo, post mo rin. Okay? Edit. Okay, step number three. Be creative and resource resourceful. Okay, resourceful. Uh, meron kaming two types of editing. This is Pato style saka yung style ko. Ito si Pato, papakita niya kung paano niya ginawa or paano niya pinipicturan yung mga damit na binibenta niya online. And ang galing. Okay. Panorin niyo to. Okay. So, sa part ko naman, ganito ako nag -e edit Lahat ng mga arts ko, ginagawa ko talaga siya sa PowerPoint. Kasi, hindi alam masyado na... <laughs> hindi masyado alam ng iba na powerful yung Microsoft PowerPoint. You could actually do anything here. As in, animations, presentation, mga flat lays, editing, para na rin siyang Photoshop. Pero syempre, basic pa lang. Anyways, dito sa part na to, papakita ko sa inyo paano ko e-edit yung pinikturan ko na damit sa lapagda. Like, paano ko lilinisin yung damit na yun? Tingnan nyo to as, for example, kiklik nyo lang yung remove background. Ganito kasi nangyayari pag maganda yung pagkakapicture mo sa damit. Easy-easy lang siyang linisin sa PowerPoint. You don't have to use any apps or Photoshop para tanggalin yung background. Tingnan nyo naman ang easy. Oh, ang linis. Saan nyo makikita yung dumi? Oh, napakalinis. Sobrang konti lang ng effort. Kailangan magaling lang talaga yung pagkakakuha nyo dun sa picture. Maganda yung quality and all. Step number four. Eight, okay. Step four, getting two. Four. Sell your clothes at the right timing. Yes! Hindi lang sa love ang may right timing. Sa pagbebenta din ng damit. Okay? Right timing. Okay? May right timing ang pagbebenta ng damit. Yun lang yung point ko. Tip number five. Sell your clothes in their right value. Okay. Eto, be honest. Lagay niyo yung mga dimensions sa uh, description box. Lagay niyo yung issues if ever meron man. If it's pre-love, lagay niyo pre-love. Huwag yung sabihin brand new. Kahit may tags yan, sabihin niyo, ah, ganyan, may tags po, blah, 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 galing sa ganito. Please be honest para may mga customers ka pa rin na bumabalik. Ganon. Kasi, trust is very important. 
important. Okay. <laughs> Pero, wait lang. Hindi yun yung number five. Right value. Pag sinabing right value, yung damit na yun, magkano ba talaga halaga niya? Kailangan nyo malaman yung right value ng damit bago nyo siya ibenta. Kunyari, if nabili nyo yung damit ng 300, tapos nasuot mo naman na ng 10 times, baka naman pwede mong i-lower yung price. Okay? Baka naman masyado ng worn out yung damit. O kaya if super galing mo talaga mag-handle ng damit, pwede naman siyang 250, 200. Pero usually, pag nagsasell kasi ng clothes na pre-loved, minsan, 50% off na agad. Kasi girl, nagamit mo na siya Like, ilang beses mo na siya nagamit. Pero yun nga, if magaling ka naman gumamit ng bagay, like, hindi naman siya nasisira, good pa naman yung um, quality ng product, pwede mo naman ibenta basta nasa tamang value ka, okay? Huwag ka mag-overprice. Don't be greedy. Isa yun sa ano ng business. Huwag ka magiging greedy, okay? Yun lang. So, ayun lang po ang ating 5 tips in collaboration with Justin Pato. Don't forget to follow us on Instagram and like this video. Saka subscribe na din and share this to your friends. Bye!